ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊട്ടറ്റോ കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും പുട്ടിനും ഒക്കെ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാട്ടോ റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടാൻ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം വലുത് തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിൽ ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക തക്കാളി ഒരെണ്ണം മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് അരിഞ്ഞെടുത്തത് സവോള ഒരെണ്ണം ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ളത് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം എരിവിനനുസരിച്ച് തേങ്ങ ചുരണ്ടി എടുത്തത് അരമുറി ഹോട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി പത്തെണ്ണം കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം നല്ല ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പത്തെണ്ണം കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് അരമുറി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹോട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉലുവ അതി കൂടുതൽ വേണ്ട കറിക്കൊരു കായ്പ് വരും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീരകം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നുകിൽ മിക്സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരകല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാം അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പാനിലാക്കി ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോളയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ഒന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ട് അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളിയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് വെന്ത് തുടങ്ങി പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതുപോലെ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കറിയിൽ ചേർക്കാനുള്ള താളിച്ച തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് മുഴുവനും നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരണം ഇപ്പോൾ കടുക് മുഴുവനും പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാം ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മാറ്റി വെക്കാം അവസാനം കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വന്നാൽ മതി തക്കാളി ഒന്നും ഒരുപാട് വെന്ത് തുടങ്ങി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ഇതിനെ ലോ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ഇത് കുറച്ച് ചാറുള്ളൊരു കറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടെ ഞാ
ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി നമ്മൾ വേറെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് താളിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടുക് താളിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് നമ്മളത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ചൂടോടെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി പൊട്ടറ്റോ കറി ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പം ചപ്പാത്തി ഇടിയപ്പം പൊറോട്ട പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എല്ലാം വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് മറക്കാതെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ